Edilson, uma boa noite a todos. Então, trouxe hoje para vocês um Moacir de Araújo Lima. Eu conheço o Moacir, não pessoalmente. Hoje foi a primeira vez que nós de fato nos encontramos, mas eu conheço de longa data, questão de mais de 20 anos, porque temos amigos em comum, principalmente a Cidade Franca, onde tem um líder espírito, Felipe Salomão, que descobre essas pessoas, esses bons, grandes expositores. Então o trabalho que nós desenvolvíamos em Franca, às vezes chegávamos ou depois ou estávamos antes da estrada do, do Moacir e o que vimos nas fitas, os comentários, impressionou profundamente. A questão de quatro anos atrás, eu tomei iniciativa mesmo com dificuldade de organizar a logística que é trazer o um expositor. Ainda ontem, na abertura da minha palestra lá em Barreiras, lá perto da Brasília, Bahia, mas mais perto do Brasil do que Salvador. Eu falava de que quem senta nessas cadeiras, que vem assistir a palestra, alguns sim, mas a maioria não tem ideia da logística do que está por detrás dos acertos, dos telefonemas, das correspondências, das definições de horários, de quem apanha, onde, tudo, tudo isso que envolve a vida de alguém de fora da nossa cidade. Então, eu, a questão de quatro anos, fiz o um convite ao Moacir, porque reconheci um trabalho diferenciado. Eu posso dizer a vocês que a vinda do Moacir aqui hoje é mais uma demonstração do meu apreço, do meu carinho pela Casa de Olímpicos. Então, eu estou lhes trazendo um presente, de verdade. E, então é isso, Moacir de, de Porto Alegre, ele é gaúcho de Porto Alegre, de Porto Alegre, professor de física, palestrante há muitos anos, tem uma larga experiência, tem um domínio da fala extraordinário, conhece em profundidade o espiritismo, as ciências afins de modo geral. No mais, queridos, ele vai se apresentar por si próprio, tá bom? Recebamos-lo com carinho, com abraço com a receptividade com que vocês sempre me recebem, porque é mais um amigo que eu vou listrar. É, eu tenho feito isso, mais um parêntese, as casas pelas quais eu tenho carinho, eu tenho admiração, uh, tenho feito isso. Semana passada encerrou-se o roteiro do nosso Velocino Camargo, pelo interior, pelo, por São Paulo interior. Lá conheço as casas queridas, Casas que, segundo a minha avaliação, muito lucrariam, muitos beneficiariam com a visita do Velocino. Então, articulei, como disse o Berto, cumprindo a nossa missão de ajeitar trabalho para os outros. Então, eu articulei, contato, juntei o Velocino, ele foi ao interior de São Paulo e à capital, na semana passada. Então, o Moacir é mais um desses que vem nos visitar e certamente nós vamos ficar freguês dele e ele de nós também. É, bom, o Velocino, coincidência, também é de Porto Alegre, vai virar dia 16 de outubro, vai ficar até o dia 21. Também várias palestras aqui, tudo. Nós vamos domingo lá com o Angelina Rai. Você já fica sabendo, pode preparar o um lanche maior, né? Porque elas estão em meio depois de cantar, né? E com o Moacir é Porto Alegre, olha a coincidência, Velocino e Porto Alegre. O Moacir torce pelo Inter, eu não sei se o Velocino é gremista, o Inter, mas o um objetivo comum é a, a, a abraça os dois, que é o, a doutrina, né? o nosso ideal. Então nós estamos muito felizes de ter o nosso amigo aqui. E o Espiritismo tem isso de bom, eu, eu sei porque eu tenho experiência, né? Quando eu ligo para falar com o orador, que alguém indica aquilo tudo, nós conversamos como se nos conhecêssemos, porque a linguagem espírita realmente é uma só. Então eu falo com a pessoa e, e depois, é que, também o Carioca tem muito isso, né? Um inglês outro dia na televisão, um correspondente de um, de um jornal inglês, ele disse, não, o Carioca é inusitado, ele, 
eu, eu, eu trabalho no computador em casa, quando eu desci para tomar um café, a mocinha do café, olha que rido, como vai, aquilo tudo. E aí, nós, realmente, a gente na fila do banco, no, no mercado, né, conversa cinco minutos e parece que já é amigo de infância né, daquela pessoa. Então é, é próprio do carioca. Né? Então, mas além disso, o Espiritismo nos dá essa, esse suporte. Então nós vamos orar. E logo após passar a, a palavra ao Moacir, como foi dito, ele trouxe também DVDs e livros que no final ele está ali na, na banca, está ali na, na saída, a esposa dele está ali, ele determinou que ela ficasse ali para vender os livros, né? mas depois eu não sei se ele vai ter problema com ela em casa, né? por isso é possível, não é possível. Mas então está lá a Helena vendendo os livros, vai né, vender. E ele vai autografar o um livro e o DVD para quem ele quiser. Então vamos fazer a prece. Então, como nós falamos, nosso Moacir vai trazer o tema que ele preparou para hoje. Vamos então envolvê-lo com as nossas melhores vibrações. Boa noite a todos. Esclarecendo inicialmente o primeiro ponto a respeito do meu grande amigo Velocino, o Porto Alegre se diz que há dois clubes, o que não é bem verdade. Eu torço para o Inter, não sei para que time o Velocino torce, porque se torcer para o Grêmio, ele será absolutamente neutro, porque não torce para time nenhum. <risos> Suponho que seja ainda ser um rapaz feliz, ou escolher algum resgate, os esquilos serrolinos podem escolher alguma coisa como resgate, torcer para aquilo que nós bondosamente chamaríamos time. Mas é um grande prazer estar aqui, é tudo mal, escolhendo essas vibrações de harmonia. Eu tenho dedicado durante muito tempo ao estudo das relações entre a ciência e a espiritualidade. No Evangelho segundo o Espiritismo, se encontra que o estudo da ciência e o estudo da espiritualidade, as leis científicas e as leis da espiritualidade, são leis do mesmo Criador. E sendo leis do mesmo Criador, não devem estar em conflito. Aliás, a fé raciocinada, aquela que é capaz de encarar a razão face a face em qualquer época do progresso humano, exige, cobra de nós, este conhecimento em todas as áreas, fugindo daquela separação cartesiana, aquela acomodação de Descartes, um grande gênio, um grande pensador, mas que no setor da espiritualidade se acomodou e disse, a ciência cuida dos fenômenos naturais e a religião cuida do espírito. Entenda-se por religião a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. E com a separação assim feita, nós tínhamos um raciocínio diferente para cada setor, o que é um absurdo lógico. Na ciência nós devemos raciocinar, buscar o bom senso, acreditar no resultado da experimentação. Na religião estávamos liberados para acreditar em qualquer coisa, até mesmo numa ressurreição dos corpos, num tal dia do juízo final, que todos os anos os desocupados preveem e felizmente nunca acontece. De qualquer maneira, há, entre o pensamento científico e o pensamento religioso, principalmente com as conquistas da ciência moderna, no terreno da física quântica, uma aproximação extraordinária. Às vezes as pessoas perguntam, mas eu posso entender alguma coisa de física quântica? Eu não sou formado, não tenho uma formação matemática. Será que eu consigo entender essa ciência ou ela será muito difícil? E mais, em resumo, o que é essa física quântica e o que ela tem a ver com a espiritualidade? É muito simples. Entender a filosofia da ciência, qualquer um de nós que leia com boa vontade, que ouça, que tenha interesse, pode entender. O que não se pode fazer sem o devido preparo, é o que acontece quando as palavras entram na moda e agora está acontecendo com a quântica, é sair a dar cursos de física quântica sem qualquer tipo de formação. Que aí já é completamente diferente, nós temos que entender, para dar cursos 
a linguagem da ciência para saber quais são as conclusões válidas ou não no terreno filosófico. Mas veja uma aproximação interessantíssima. Em poucas palavras, como poderíamos definir a física quântica? A física quântica é uma física de possibilidades. A física antiga, a chamada física newtoniana, era uma física de certezas. Segundo ela, tudo estava escrito. E nós não tínhamos nenhuma possibilidade de interferir em qualquer processo. A física quântica substitui certeza por possibilidade e afirma que nós vivemos num mundo de possibilidades. E essas possibilidades são infinitas. Veja uma frase de um cientista, em geral em meios acadêmicos. Eu submeto essa frase ao auditório e pergunto aos estudantes se essa frase é de um poeta, de um místico ou de um físico. A frase é de Fred Alan Wolff, e não é por acaso que é muito semelhante a ditos de Chico Xavier. Flutuamos num oceano infinito de luz chamado energia ponto zero. Nesse oceano de luz, infinitas possibilidades com diferentes graus de probabilidade se nos apresentam e nossa consciência elege aquelas que quer transformar em realidade. Então a grande diferença da física quântica para a física tradicional é que não existem pré-determinações absolutas, existem possibilidades e nossa consciência pode realizar escolhas. Vejam esse salto de qualidade. Quando Allan Kardec falava em livre arbítrio, a ciência do seu tempo era determinista. A física do tempo de Kardec não admitia livremente. Dizia que nós éramos meros espectadores dos fenômenos da natureza e não tínhamos em relação a eles nenhuma possibilidade de intervenção. E o que é pior, esta ciência pintava um panorama muito sombrio para o próprio homem. A biologia, seguindo essa linha da filosofia da física, em que não tínhamos nenhum poder de influência sobre nada, dizia que nós éramos a nossa genética. A partir da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, assim como estariam determinadas as características físicas, como a cor dos olhos do ser em formação, o tipo de estrutura óssea, o lóbulo de orelha, também para a filosofia da biologia da época, estaria determinado o nosso caráter, a nossa propensão para a música, para a literatura, para a matemática, enfim, nós éramos o nosso genoma, com pequenas influências ambientais, o que restou fartamente dividido através dos gênios univitelinos, que têm exatamente a mesma genética, são criados exatamente no mesmo ambiente e não têm as mesmas propensões. Um pode ser músico e outro ser matemático. Um apreciar literatura e outro apreciar química. De modo que nós não somos exclusivamente a nossa genética. Mas na época em que Kardec falava em livre-arbítrio, a ciência falava isso. E íamos além. Muito bem, em relação à física, nada podemos fazer relativamente ao universo porque estabelecida a causa, os efeitos que se seguem são imutáveis. A biologia dizia que éramos fruto da nossa genética e do ambiente, e as religiões tradicionais diziam que o nosso destino estava escrito. E se o nosso destino está escrito, Pedrinho, aos 13 anos, se tornou delinquente, e Joãozinho, um benfeitor da humanidade, não há culpa em Pedrinho, não há mérito em Joãozinho, porque simplesmente seguiram um destino que já estava escrito. É interessante entender que essa ideia de destino se opõe frontalmente à ideia de livre arbítrio, mas se encontra frequentemente companheiros nossos que acham que tudo, absolutamente tudo está escrito e nada nós podemos mudar. Em relação a essa ideia de nada nós podemos mudar, não é por acaso. Está aqui, na mensagem de hoje de Emmanuel. Toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato, 
para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, que é uma lei física, se não se encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Então nós temos que afastar aquela ideia de má interpretação da lei kármica, estamos aqui só para sofrer, isso aqui é um vale de lágrimas, cada vez que nós dizemos que isso aqui é um vale de lágrimas, nós criamos uma atmosfera mental, propícia a essa ideia de sofrimento, de luta, de desespero, de trabalho sem gosto, trabalho forçado, quase que para me livrar de um eventual castigo, e aqui está dito exatamente que a dor pode ser um dos caminhos, mas não é o único. É o caminho destinado aos mais recalcitrantes, porque com o serviço ao próximo, com o exercício da lei do amor, nós podemos afastar, nós podemos suspender por tempo indeterminado, isto é, enquanto merecermos algo que estaria determinado para nós, se não seguíssemos a lei do amor. Então nós temos já uma coincidência de pensamentos. A física contemporânea, a chamada física quântica, ao falar em possibilidades e em escolha, fala em livre arbítrio. E a mais, a ciência atual provou que a nossa consciência pode influenciar sobre a matéria física. Que o nosso pensamento é energia. Isso seria comentado há algum tempo somente em ambientes místicos, espiritualistas, espíritas, religiosos de um modo geral. Hoje é da ciência que nosso pensamento influi, inclusive sobre a matéria subatômica, que quando o cientista está olhando para o elétron, de uma certa maneira o elétron também está olhando para ele. O que confirma o dito de Kardec, que há um princípio de consciência em desenvolvimento que vai do átomo ao arcanjo. Até os átomos, até os elétrons conhecem as leis da natureza, e nós não temos dúvida hoje em afirmar que as leis da natureza são manifestações em diferentes estágios de evolução de uma grande lei, que nós podemos chamar a lei do amor, que une partículas, que forma novos corpos. Entre partículas, por exemplo, na física, pode haver repulsão ou atração. Um corpo carregado positivamente repele outro que está carregado positivamente. Um corpo carregado negativamente repele outro negativamente carregado. Mas o positivo atrai o negativo. Às vezes as pessoas não entendem bem esta lei. E há um detalhe que é interessantíssimo. Quando um corpo está eletricamente carregado, ele está em desequilíbrio elétrico. Existem as partículas positivas, prótons, e as negativas, elétrons, que nos átomos em estado de equilíbrio estão em igual número. Por isso os átomos em estado natural são neutros. O corpo carregado negativamente está com excesso de elétrons. E o corpo carregado positivamente está com falta de elétrons. E aí ocorre a atração. Com a atração, os dois se equilibram. Ou no mínimo diminui o grau de desequilíbrio. Aquele que estava com muita falta de elétrons, fica com um pouco menos de falta de elétrons. E o outro se equilibra. Agora, quando existe repulsão, Negativo repele negativo, positivo repele positivo, norte magnético repele norte magnético e assim por diante. Vejam, a repulsão nada constrói. Quando dois elementos, quando dois corpos se repelem, na melhor hipótese ficam como estão. Não há novidade, não há mudança, não há progresso. Quando se atrai, existem modificações. Quem sabe é nos ensinar que a lei do amor. A lei da atração pode nos modificar, pode nos tornar menos carentes, pode nos aperfeiçoar nessa senda da busca do amor e da fraternidade universal. E é interessante como as ligações importantes mudam as características de cada um dos componentes. Existe na filosofia um enigma, chamado enigma de Platão, que afirma que as propriedades do todo não são a soma das propriedades das partes. Nós ocidentais, que temos apego ao método analítico, 
separar, dividir, para examinar a propriedade de cada pedacinho e depois, a partir daí, examinar a propriedade do todo, nos enganamos em relação a essa lei. Porque quando dois elementos se unem e formam um novo composto, dependendo do elemento de ligação, esse novo composto pode ter propriedades completamente diferentes. Damos um exemplo. O elemento químico sódio, veneno, com um elétron a mais, uma última camada só com um elétron, querendo se livrar desse elétron para atingir a chamada estabilidade de gás nobre, não pode fazer isso sozinho, porque se simplesmente se livrasse desse elétron, o um núcleo atrairia outro. Tem que mudar condições. Aquelas pessoas que sempre colocam a culpa em terceiros, e de preferência no obsessor de plantão, vão lá, tomam seu passe, estão subsidiados, afastou aquele obsessor, venham aqui. Desde que o núcleo de atração continue igual. Então o sódio quereria se livrar desse elétron. O cupido da química apresenta um alcoólico, a quem falta exatamente um elétron. Aquilo de que um quer se livrar, o outro é carente. Falta exatamente um para completar a estabilidade, mas isso só pode ser conseguido com os dois elementos juntos. Sódio é veneno, cloro é veneno. Raciocínio normal, lógico, veneno mais veneno mais veneno ainda. Mas quando se unem por afinidade, e a química dá esse nome à sua ligação, forma o cloreto de sódio, o sal de cozinha, que embora não seja a oitava maravilha para os hipertensos, está longe de ser considerado um veneno. Então, na medida em que nós nos harmonizamos, seguindo esses exemplos da própria natureza, nós vamos formando conjuntos novos, mais harmônicos, mais capazes, numa matemática nova, em que um mais um pode ter a força de três, quatro ou cinco, porque essas uniões são sempre uniões que se atraem de acordo com a sua qualidade, energias universais do mesmo teor. Nesse sentido, a física contemporânea, a física quântica, diz que nós somos emissores e receptores, mas só recebemos naquelas frequências em que somos capazes de vibrar. Ou seja, é a lei das atrações, é a lei das afinidades. Se nós vibramos no bem, na fraternidade, na saúde, na esperança, na caridade que é a prática do amor, nós atraímos vibrações da mesma qualidade. É um mecanismo muito simples, se chama mecanismo de sintonia, mas que depende de nós. Eu, querendo atrair coisas boas, devo vibrar na frequência daquelas coisas boas que eu quero atrair. E essa vibração eu não posso disfarçar. Ela tem que ser autêntica. Há pessoas que gostam de simular uma harmonia, uma situação que realmente não vivem, e isso adianta muito pouco. Há pessoas que todos os dias se incomodam com alguma coisa e que passam a semana incomodadas, brigando de mal com o mundo. Tem algum problema. Mas aquela pessoa também que não se incomoda nem um pouquinho a semana inteira, tem algum problema. Mas aquele sorriso enigmático de monge, que já está sempre em paz, diz obrigado Senhor porque ganhei na loja. Obrigado também porque quebrei um braço. Poderiam ter sido os dois. Isso é falta de emoção. E nós não podemos viver simplesmente como seres sem emoção alguma. Nós temos as nossas emoções e não podemos nem soptá-las definitivamente, nem nos tornarmos escravos delas. As emoções bem controladas nos fazem vibrar em frequências que otimizam a nossa recepção. E não é mágica. É um fenômeno natural, amplificado pelo conhecimento científico. Se nós temos um receptor de rádio, nós podemos sintonizar de acordo com a qualidade do receptor em várias frequências. Alguns não captarão as ondas em FM, captarão somente a AM. Outros captarão também em FM. E aí nós sintonizamos numa determinada emissora. Quando nós sintonizamos nessa emissora, entra a onda característica daquela emissora e não entram outras. O que está acontecendo externamente, num bobeirinho de receptor muito antigo, nós giramos um botão e colocamos um ponteirinho num certo lugar. 
No mais moderno, a gente acionou um comando eletrônico e colocou no ecrã o número correspondente à frequência da estação sintonizada. E lá dentro do aparelho que está acontecendo? Por que naquele momento ele capta somente aquela emissora e não outra? Porque o seu mecanismo eletrônico está vibrando na frequência daquela emissora. Não há mágica. Se eu quero captar 1.020 kHz, eu não posso sintonizar em 550 e ficar dizendo, agora me ajudem que eu gostaria de... Não gostaria de nada. Quer transferir o trabalho para os outros, a especialistas. Mas pode girar o botão ou simplesmente dar o comando eletrônico. Vejam que às vezes as pessoas têm dificuldade quando é um problema externo. Quando é interno fica mais difícil ainda. Nós não conhecemos pessoas que são capazes de ficar meia hora em frente ao aparelho de televisão, falando mal da qualidade do programa. Mas que programa bem ruim, que, que trama mal feita, mas isso não vale nada, esse programa é uma indecência. E por que não muda o canal? Existe tanto. É só dar um comandozinho. Mas aí é aquela, é aquela fraternidade de verniz, é, no fundo que é assunto para o dia seguinte, que vem falar mal de alguém ou de alguma coisa, então fica por ali mesmo. Não gosto do programa X, mas sabe tudo o que acontece no programa X, como se alguém obrigasse. Pois se temos essa dificuldade em relação ao aparato externo, calculamos em relação a nós mesmos. Sou rancoroso, sou vingativo, sei que não devo ser assim, mas sou. E de vez em quando não tendo que fazer, bota a culpa no obsessor de plantão. Eu sou muito bom, eu sou muito fraterno, mas não me contraria porque o meu obsessor é furioso. Ele pula no meu pescoço. Ou seja, eu não tenho responsabilidade alguma com coisa nenhuma. A culpa é do meu guarda-costas de plantão, que eu elegi para agredir quem me contrariasse, chama o meu obsessor. Na verdade, é uma produção mental minha, pela qual eu sou absolutamente responsável. Então a ciência está nos dizendo, somos emissores e receptores. Trocamos constantemente energia com o universo, mas nós só recebemos naquela frequência que somos capazes de vibrar. Assim a ciência contemporânea mostra a influência da nossa consciência, inclusive sobre objetos físicos, a influência do pensamento. Isso foi muito estranho para os físicos durante muito tempo. Mas não se sabe muito bem por quê. Na verdade, toda a realidade física, apreciável, inteligente, começa no mundo das ideias. Uma casa, primeiro foi pensada por um arquiteto, depois houve uma planta. Os materialistas, objetivistas, fazendo esse monte de risco no papel, por acaso alguém vai morar aí no papel? Eu quero a casa logo. A casa é a realidade, pois é. Mas essa realidade dependeu de um plano mais sutil. Tudo começa no mais sutil e depois se cristaliza com alguma imperfeição, porque nunca a casa é exatamente o que foi pensado, se cristaliza com alguma imperfeição no plano físico. E é por isso que Werner Heisenberg, um dos criadores da física quântica, disse que a física quântica se aproxima cada vez mais de Platão, o filósofo grego, que concebeu o mundo das ideias, o mundo em que a alma aprende. E quando vem aqui, através de um processo, recorda e vai evoluindo. Na física quântica, tudo começa no mais sutil para depois chegar ao mais denso. Interessante? A matéria perdeu sua substancialidade. Mesmo estas coisas que nos parecem sólidas, definitivas, como este microfone, essas coisas são formadas de partículas, que estão constantemente se transformando em energia e voltando a ser partículas num processo que exige uma organização e que não pode ser fruto do acaso. Então estão dizendo os cientistas que existem dimensões invisíveis onde ocorrem os processos cujos desdobramentos criam aquilo que chamamos realidade. As coisas partem de um plano mais sutil para chegarem a um plano mais denso. E o materialismo científico chamado materialismo realista, teve todos os seus postulados derrubados pela física quântica. Então o que nós observamos no terreno da filosofia da ciência é que é impossível, segundo a ciência contemporânea, explicar o universo e o homem com base nos princípios do materialismo realista. Então está aberto o terreno 
para uma nova filosofia que contempla a consciência independentemente do cérebro. Há uma série de experiências atuais mostrando a possibilidade da consciência em situações que não são alcançáveis pelo cérebro. Confirmando, Kardec, quando contrariou Aristóteles, Aristóteles dissera que nada existiria na mente humana sem passar pelos sentidos. Kardec falou em novas formas de percepção, a mediunidade, a telepatia, a clarividência, tudo isso que a parapsicologia estudou há tempo e hoje mudou de nome. A parapsicologia hoje tem um nome mais pomposo, se chama ciência noética, mas estuda exatamente aqueles mesmos fenômenos. As coisas, então, se vão evoluindo. Nós vamos passando daquele patamar pura e simplesmente materialista para um patamar mais amplo. Nós vamos verificando, então, a influência da consciência sobre a matéria e essa consciência operando até independentemente da máquina cerebral, tendo mais informações do que aquelas informações que simplesmente os sentidos poderiam nos dar. Pois o materialismo realista, assim chamado o mecanicismo, se baseava em quatro postulados fundamentais. Todos eles tentando confirmar o primário da matéria e explicar tudo através da materialidade das coisas. O que nós sabemos que é impossível. Se nós decompusermos esse microfone das suas partículas atômicas mais conhecidas a outras, nós chegaríamos a prótons, nêutrons e elétrons. Se decompuséssemos o nosso corpo, nós chegaríamos a prótons, nêutrons e elétrons. E o que ele faz? As propriedades do todo não são a soma das propriedades das partes. O que é que faz com que os elétrons, prótons e nêutrons reunidos nesse microfone não pensem e os que estão reunidos em nós pensem? Há uma diferença que a separação do todo em suas partes não explica. Porque no todo seriam os formados de prótons, nêutrons e elétrons. Esse enigma de Platão que a ciência materialista não conseguiu responder. Pois o materialismo realista se apoiava em quatro fenômenos básicos. Primeiro, objetividade forte, que diz o seguinte, existe um universo material independentemente de nossa influência, e nós não temos nenhuma capacidade de influir no universo físico. Esse princípio hoje está derrogado pela demonstração da interação observador-observado. Hoje nós sabemos que o simples ato de observar modifica os comportamentos das partículas subatômicas. E a grande experiência de 1935, que resolveu o enigma a respeito da natureza do elétron, se seria onda ou seria partícula, diferença básica, uma partícula, como uma bolinha de gude que eu deixo cair aqui, está lá em um só lugar em cada instante, enquanto que uma onda está em vários lugares ao mesmo tempo. Pois nessa experiência da dupla fenda, os cientistas teimavam muito entre si. O elétron é partícula. E se é partícula, não pode se comportar como onda. E outros diziam que o elétron é onda. E sendo onda, não pode adotar o comportamento de partícula. Mas ao menos que algumas pessoas têm dificuldade quando começam a discutir matéria e espírito. A experiência da dupla fenda provou que o elétron às vezes se comporta como onda, e às vezes se comporta como partícula. E os cientistas da época diziam, mas é impossível. Ele não pode ter os dois comportamentos. Não pode porque eles haviam determinado e esqueceram de avisar para o elétron. Porque ele não podia ter os dois comportamentos. E ele não podia. E hoje nós dizemos que enquanto um elétron não é observado, ele é uma zona de probabilidade. Ele é uma função de onda. No momento em que é observado, nós colapsamos a realidade e ele age como se fosse uma partícula. Aquelas famosas experiências do Massaro Emoto, a fotografia da água, mostra a influência das emoções, dos pensamentos positivos ou não, sobre a água ao ser congelada, primeiro até menos 15, depois até menos 50 graus Celsius. Então não existe a chamada objetividade absoluta, ou seja, o mundo é o que é, e nós não temos nenhuma capacidade de influência. Hoje nós sabemos que o observador sempre influencia naquilo que está observando e com isso, cientistas como James Wheeler têm dito que a palavra observador é uma palavra antiquada. 
da ideia de alguém que simplesmente está a verificar a ocorrência de um fenômeno sem influenciar nele. Como alguém que está assistindo a um filme, de que não é diretor, nem produtor, nem ator, nem nada disso, e não pode modificar o enredo do filme, é independente do espectador. Assim seríamos nós em relação à natureza. A física quântica demonstrou que o observador, em maior ou menor medida, sempre influencia. E com isso passamos de observadores a co-criadores, o que eleva o nosso grau de responsabilidade. É muito mais fácil ser apenas observador, não tem nada nisso. Agora, saber que é participante, saber que é co-criador, é uma nova responsabilidade. Então, primeiro, postulado do materialismo realista, não existe mais. O edifício do materialismo estava sobre quatro colunas. As quatro ruíram e eles não se deram conta. Continuam achando que o edifício está no mesmo lugar. Segundo, era o princípio da causalidade rígida. Estabelecida a causa, os efeitos se seguem e não há como modificá-los. Ao contrário do que vimos na mensagem de Emmanuel. E o que diz sobre isso a física quântica? Substituiu esse princípio de absolutismo do resultado, ou seja, desde aquela explosão inicial que foi o Big Bang, tudo está determinado e não há nada que se possa fazer para modificar qualquer coisa. Substituiu por um princípio chamado princípio da incerteza. Incerteza não é um nome muito simpático para quem ouve pela primeira vez, estuda a ciência, puxa, mas eu preferia ter certeza, não? Certeza, no terreno filosófico, é destino pré-estabelecido. Incerteza é livre-arbítrio. Eu tenho possibilidades, logo eu tenho escolhas. Sobre esse princípio da incerteza, se conta a história de um espanhol, basco. Dizem que os bascos são muito teimosos. Se alguém aqui é de descendência basca, saiba que foi um argentino que me contou essa história e, portanto, não tem nenhuma opinião a respeito. Dizem, os argentinos, que os bascos são muito teimosos. Esse cidadão estava se dirigindo para Madrid quando foi interceptado por um anjo que, sem se identificar, perguntou-lhe para onde ele estava se dirigindo. Então o anjo pergunta, aonde vais? E o basco responde, eu vou a Madrid. Só que basco não responde assim. Ele sabe o que quer. Ele é absolutamente determinado já não gostou muito da interrupção do anjo perguntando para onde ele ia, então ele estufa o peito e diz, Joi a Madrid. Aí o anjo se identificou. Eu estou aqui, eu sou um anjo, estou aqui para te ensinar a responder. Deves acrescentar no final da tua frase, se Deus quiser, senão ele te castiga. Esse anjo cultivava a ideia daquele Deus antigo, que precisa ser louvado, paparicado, não tem mais o que fazer, fica de voyeur da vida alheia, anotando o que se faz, para depois castigar todo mundo, isso que nós sabemos que não existe. Muito diferente da inteligência suprema. Aliás, é interessante observar, abrindo parênteses, que esse Deus, que os materialistas, sob a roupagem científica, como Richard Dawkins, condenam, não é o que nós entendemos como Deus. É um Deus de palha que eles mesmos criaram para depois se comprazerem e incendiá-lo, pensando que estão queimando uma ideia. Estão queimando apenas o boneco que eles mesmos fizeram, com as propriedades que eles mesmos criaram. Mas essa é a ideia do anjo também. Então acrescenta, se Deus quiser, ou ele te castiga. E repete a pergunta. Vamos ver se aprendeste. A onde vas? E o baço. Senhor Anjo, quero ou não? Usted e seu Deus, eu vou a Madrid. Quer ou não? Aí o anjo disse: última chance. Vou fazer mais uma vez a pergunta. Se não acrescentar, se Deus quiser, vou te transformar num saco e jogar no lodo da sal. E agora vamos ver se aprende isso. Mas lá para o chá. A onde vas? Senhor Anjo, como o mesmo. Estou cansado de dizer-lo. Com minhas próprias forças, quero ou não os teus estudios, eu vou a Madrid, ponto. Aí o anjo não teve outro remédio. Transformou num saco, jogou no lobaçal. Deixou 30 minutos para o espanhol transformar num saco, parecendo algumas horas. Relatividade do tempo. Devolveu a forma humana. E agora vamos ver. 
¿A dónde vas? Señor Erger, yo voy a Madrid o al Charco. Ele é teimoso, não quer dizer, ele não diz. Mas o que, é que nós notamos na história? Que já há o um reconhecimento de duas possibilidades. Já Madrid e também existe o Charco. A vida é assim, é de possibilidades. Nós realizamos escolhas. Se temos livre-arbítrio, se temos liberdade para escolher, cabe-nos fazer a escolha certa. O incrível é que há pessoas, até dentro da doutrina, eu tenho uma amiga que é fã do destino. Pode falar mal de qualquer coisa, menos do destino. E não é que é destino de haverá uma prova, outra, não, não, não. Tudo está absolutamente escrito. E uma ocasião, quando aconteceu a queda do avião da Air France, foi pouco divulgado, mas houve o caso de uma senhora que perdeu o voo. Trânsito muito congestionado, difícil a gente imaginar que isso acontece. Mas dizem que há lugares em que é assim. E ela perdeu o voo. Morreu atropelada na manhã seguinte. Aí minha amiga fã do destino não se contenta. Me ligou. Visto o que aconteceu com a senhora aquela, interessante no sul das comunicações. Ela está com a ideia da senhora na cabeça, ela sabe que ela é uma essência de senhora aquela, ela está falando. Eu não, não, que senhora quem? Ah, então, ótimo. Sabe do acidente no avião da Air France? Pelo menos isso, como é que eu não sabia que era aquela senhora? Pelo menos isso sim, isso eu sei. Pois é, uma senhora perdeu o voo e morreu atropelada na manhã seguinte. O que, que tu pode me dizer sobre o destino agora? Posso dizer que há grandes falhas do destino. O primeiro, se era para morrer no acidente do avião junto com todo mundo naquela hora, tinha que morrer. Houve uma falha temporária e uma falha geográfica. Porque não morreu no oceano, morreu em São Paulo. E não morreu na mesma hora, então duas falhas do destino. Aí como é que se pode entender isso? O Deus é aquele do destino. Malvara pegou um sono na hora do embarque. E o anjinho contestador deixou o senhor dormir e não acordou para ver o que acontecia. Na manhã seguinte, desastre do avião já ocorrido, ele acorda o senhor, o senhor viu, o senhor lembra de fulano e tal? Óbvio, a minha memória é infinita. Pois ela estava marcada para morrer no avião, estava? Estava. Pois é, só que ela não embarcou. Estão te preocupando. Ela escapou do caminhão, mas já vou arranjar um caminhãozinho para ela em seguida. É essa a ideia que se faz de Deus numa situação assim, completamente falha. E isso era dentro do materialismo realista, tirando a ideia, o exemplo de Deus, mas dentro do materialismo realista, chamada causalidade rígida. Não temos escolha. Tudo está pronto. Terceiro postulado básico do materialismo realista. Fenômenos de localidade. Uma partícula só pode agir sobre a outra se tiver contato com ela ou se mandar um sinal capaz de influenciar sobre ela. A experiência com as partículas gêmeas mostrou exatamente o contrário, provando o mais importante postulado da física quântica, que é uma lei da espiritualidade já conhecida. Todos nós estamos interconectados. Ninguém está isolado. Ninguém é uma ilha. Se nós tivermos duas partículas gêmeas, uma aqui e outra lá na Praça da Paz, em Pequim, essas partículas gêmeas têm exatamente o mesmo tipo de movimento, como era de se esperar, sendo partículas gêmeas, mesma carga, etc, etc. Vamos supor que o elétron aqui na sala esteja girando no sentido horário, sentido em que giram os ponteiros do relógio. Se nós modificarmos o giro do elétron aqui, no mesmo instante, chamado fenômeno não local, antes que qualquer sinal eletromagnético possa ir daqui até a Praça da Paz. A onda eletromagnética, um tipo de onda luminosa, viaja a 300 mil quilômetros por segundo. Mas ainda leva um tempinho para chegar. Antes mesmo de ela chegar lá, o outro já se modificou. Einstein mesmo estranhou muito esse fenômeno, e chamou, porque o ministro não aceitava, efeito fantasmagórico à distância. Mas isso prova apenas que tudo no universo está interconectado. 
Então cai o terceiro postulado de uma vida mesmo honesta. O quarto é extraordinário. Às vezes, quando não se tem argumento, se traveste o falso argumento com uma frase pomposa, cheia de termos complicados, na esperança de que as pessoas, por não entenderem, aceitem. Isso era a tática da oratória antiga. O orador usava os termos mais complexos possíveis. Isso se chama congorismo, em homenagem a um poeta espanhol, um monge, Congora, que escrevia poesias com o linguajar mais complexo possível, mais ou menos ao estilo do nosso Augusto dos Anjos. Então, o cidadão fazia um discurso, as pessoas, por não entenderem, gostavam. Há quem faça isso. Discurso belíssimo, vocabulário absolutamente complicado, as pessoas vão às lágrimas, saem emocionadas. E o que, que achou? Maravilha! Trata-se de um iluminado, uma cultura extraordinária. E o que, que ele disse? Isso eu não entendi. Mas que é bom, é bom. O discursador fez uma aposta na ignorância. Eu vou falar assim, eles não vão entender, vão ficar encabulados para não entender, vão achar bom. Por que eu vou dizer que não entendeu? Pois esse argumento do materialismo, quarta coluna do materialismo realista, epifenomenalismo, o nome já é bonito. Todos os fenômenos mentais subjetivos são epifenômenos do cérebro físico. Ou seja, fenômeno mental subjetivo, amor, fé, bom senso, caráter, são simples resultado do funcionamento da máquina cerebral. Eles apenas cometem o erro de confundir causa e efeito. Hoje que há experiências, as chamadas experiências fora do corpo, em que é possível a uma pessoa uma experiência muito interessante feita pelo Dr. Tart no campo da ciência noética. Ele conheceu uma sensitiva que dizia se desprender do corpo enquanto dormia e narrava alguns ambientes, dizia por onde andava. Não todas as noites, mas várias noites. E ele resolveu fazer um teste. Essa pessoa ia dormir numa sala do laboratório ligada a pet scanners, que são aparelhos modernos de registro das ondas cerebrais, e também a medidores do tipo eletrocardiograma, eletro, o eletroencefalógrafo também, todas as medidas eletrônicas dos funcionamentos dos órgãos vitais. Uma máquina escrevia um número com cinco algarismos, mas podia ser 0, 0, 0, 0, 1 até 99.999. Esse número era escrito aleatoriamente por um computador, dava um comando, para escrever um número de cinco algarismos, e esse número era escrito. O pesquisador não via o número, para impedir alguma influência de ordem telepática, uma transmissão de pensamento. Esse número foi colocado no quarto em que estava a sensitiva, em uma prateleira bem acima do nível da cama, que não podia ser enxergada dali, e os algarismos voltados para cima. Na noite em que ela disse ter conseguido o desprendimento, a experiência fora do corpo, ela disse exatamente o número que estava escrito no papel. Veja, de 00001 a 99.999, a chance de acertar por acaso é de 1 em cada 99.999 experimentos. Portanto, não se pode, principalmente com vários acertos, querer acreditar isso ao acaso. Então, isso mostra que a consciência, diferente do que dizem os epifenomenalistas, ela pode atuar, o normal é usar o cérebro como máquina de informação e de transmissão, mas pode atuar independentemente do cérebro, o que simplesmente confirma Chico Xavier. O cérebro é o gabinete da alma. É o um mecanismo de transmissão e não o um mecanismo de criação. E por isso o epifenomenalismo confunde causa e efeito. Um epifenomenalista pensa mais ou menos assim. Eu recebo uma mensagem no computador. O epifenomenalista pensa assim. Que máquina extraordinária esse computador. Inventou um amigo, e deve ter posto na minha cabeça que esse amigo existe, criando em mim falsas lembranças, e criou até uma mensagem desse amigo, e a mensagem está escrita na tela. Acho que é muito mais fácil saber que eu tenho mesmo um amigo que usou o computador como um mecanismo de transferir a mensagem. Mas eles confundem causa com efeito. Como alguns torcedores de futebol. Em Porto Alegre, os torcedores do time aquele, 
Que não é mentira. São os campeões de câmera radinho. Esses rádios de pia, esses pequenos, eles ficam escutando o jogo. Quando o time deles toma um gol, o que é muito normal, só não está acontecendo, é muito normal, eles jogam o radinho no chão, pisoteiam o aparelho, como se o rádio fosse o culpado, fosse o criador do acontecimento. Esse é o pensamento epifenomenalista. Todos os nossos fenômenos mentais subjetivos são consequência do funcionamento do cérebro. A física quântica estudando a influência da consciência fora da matéria e independente do cérebro físico, mostrou que isso não é verdade. Então vejamos bem como é importante para nós esse conhecimento científico, simples, no terreno filosófico. O materialismo realista se baseava em quatro postulados fundamentais. Objetivismo, causalidade rígida, localidade e epifenomenalismo. Nenhum deles vale pela ciência atual. Então está aberto o campo para uma nova filosofia da ciência e muitos cientistas já estão usando a palavra consciência como algo que é independente da máquina física, é capaz de produzir efeitos sobre a própria matéria, exatamente o que nós chamamos espírito. E cada vez mais se tem comprovado essa influência do pensamento sobre os próprios objetos físicos. Existe a tese de doutorado de Candaspert, que mostra como através das nossas emoções nós vamos nos construindo. De fato, nós nos construímos a partir dos nossos pensamentos, a partir das nossas emoções. Foi feita uma experiência muito interessante, reunindo pessoas de idade mais avançada, um grupo de americanos médios e um grupo de chineses médios. A cultura média norte-americana acha que o idoso em seguida vai perdendo sua capacidade cerebral, vai perder memória, vai ficar absolutamente ultrapassado e recolhe esse idoso ao depósito qualquer. A cultura média chinesa preza o idoso, sabe que com a idade ele adquire experiência. Como dizia o pensador romano Sêneca, com a idade, talvez nossas experiências sejam menos intensas, mas nós temos mais tempo para ela. Quem sabe pequena intensidade, muito tempo, não compensará uma grande intensidade, muito passageira. São maneiras de ver, mas vejam como o pensamento, e principalmente o pensamento da massa, tem a sua influência. Eles elegeram um grupo de americanos exatamente desse tipo, que acha que com a idade vai perder todas as funções, vai ter grandes lapsos de memória, etc, etc, e um grupo de chineses que não pensa assim. Pois bem, observação durante cinco anos. No grupo de americanos médios, claro que isso é uma média estatística, pode haver exceção de um lado ou do outro, mas a maioria, no grupo dos americanos, tiveram substancial perda de memória durante cinco anos de observação. E os chineses idosos tiveram perda de memória durante os cinco anos de observação, equivalente à perda de memória de um jovem entre 25 e 30 anos. Ou seja, só esqueceram aquilo que é normal esquecer. Mas por quê? Dois motivos. Primeiro, o pensamento da comunidade deles mesmos. O pensamento influi sobre a matéria. E se eu pensar que com 50 anos estarei velhinho arrastando os pés, eu estarei. E se todo mundo pensa assim, mais força para esse tipo de pensamento. Segundo elemento que é fundamental. Nós somos expressões da lei do amor e somos movidos a amor. Os chineses amam os seus velhinhos. E os seus velhinhos se sentem amados. O americano médio, aquele da cultura que nós falamos, detesta os seus velhinhos que são um estorvo. E os velhinhos se sentem um estorvo e, portanto, desamados. E o que mais faz bem ao ser humano é o amor. Hoje isso é científico, é tranquilo. Foram feitas experiências que demonstraram a validade de uma frase dos antigos. Antigamente se costumava dizer assim, quem ama não adoece. É um exagero, mas tem muito de verdade. Foi feita uma pesquisa a respeito das nossas vibrações. Antigamente, até hoje, se fala muito em pessoas que têm bom coração e pessoas que não têm bom coração. O que a ciência há tempo não aceitava. Não tem nada a ver a pessoa ser bondosa com ter bom coração. O coração é uma bomba de sangue apenas. Tem bom coração quem tem os vasos coronários bem desobstruídos, 
uma pressão arterial 12 por 7, 13 por 8, e um ritmo de pulsação em repouso entre 70 e 85 por minuto, e bom coração, é isso, estamos conversando. Nada a ver com emoção, amar o próximo, nada disso. E pesquisas de Greg Bracken, que é chefe da computação aeroespacial da Philips Petróleo, mostraram que o coração manda mensagens ao cérebro, assim como o cérebro manda mensagens ao coração. E quando as mensagens são de harmonia, atingimos mais facilmente o chamado grau de felicidade. E mais, as pesquisas mostraram que as pessoas que amam, que cultivam a fraternidade, os bons sentimentos, essas vibrações, essas energias, influenciam sobre a glândula timo. A glândula timo é uma pequena glândula de dois lóbulos que temos atrás do osso externo. E ela é apenas responsável pelo nosso sistema imunológico. Então, quem ama vai dar mais trabalho para o vírus. Vai ser mais difícil ele penetrar ali, porque o sistema imunológico está em dia. O Bruce Lipton, biólogo, PHD, disse que o que mais nossas células temem não são os agressores externos, mas sim nossos pensamentos, nossas emoções, que se forem negativas, poderão bloquear o exército que nós temos para nos defender, que é constituído pelos nossos anticorpos. Portanto, a grande lei, a lei que nos faz bem, é sem dúvida alguma a lei do amor. E sobre a influência das emoções, lá em Candas Pert, Joseph Dispensa, Candas Pert estabeleceu um detalhe importantíssimo. Verificou que a cada emoção nossa corresponde numa pequena grande farmácia que temos no nosso cérebro, chamada hipotálamo, a produção de peptídeos. Peptídeos são aminoácidos de cadeia pequena, que via pituitária entram na corrente circulatória, se transformam em normopeptídeos ou hormopeptídeos e vão alimentar as nossas células. Então, se nós temos pensamentos de raiva, nós produzimos um tipo de produto químico. Se nós temos pensamentos de amor, outro tipo. Mas para que o pensamento gere o produto químico, isso basta pensar, basta se emocionar. Agora, o produto químico pode entrar na célula ou não, porque a célula tem diversos tipos de receptores. Se o produto encontra o receptor adequado, ele vai ao núcleo da célula. E a célula, então, passa a ser alimentada por ele e passa a pedir lo Se encontra o receptor inadequado, não vai ao núcleo da célula. Então vamos fazer um exemplo para simplificar. Vamos admitir que pensamentos de amor, de fraternidade, de tolerância, produzam químicos redondinhos. E pensamentos de ódio, de vingança, de vitimismo, que é a pior situação possível, produzam quadradinhos. E a célula tem receptores redondinhos e quadradinhos, porque ela está preparada, nós temos diversos tipos de emoções. Então, a pessoa tem um pensamento de ódio, produz quadradinho. Tem um pensamento de amor, produz redondinho. Quando esse produto chega na célula, se o quadradinho encontrar uma entrada redondinha, é como a chave que estamos experimentando na fechadura errada. Não penetra. Tenta outro, encontra outro inadequado, não penetra. Se perde na corrente circulatória. Não aproveitamos 100% dos nossos alimentos, nem dos medicamentos, porque nem sempre encontra o um receptor adequado. Agora acontece um fenômeno muito interessante. A célula é uma unidade inteligente no nosso corpo. E ela pede água quando temos sede, ela pede alimento, ela pede repouso quando nós precisamos. Se nós continuamente bombardearmos nossas células com o mesmo tipo de emoção, duas coisas acontecerão. Aquela pessoa que só se sente vítima da vida, que só se queixa, que só se lamenta, produz muito quadradinho e raramente produz algum redondinho. Então vejam a inteligência da célula. Eu tenho receptores quadradinhos e redondinhos. Redondinho quase não aparece por aqui. Quadradinho aparece aos montes e bate lá nos redondos e eu não aproveito. Então eu vou transformar receptores redondinhos em quadradinhos, que assim vou me alimentar melhor. E quando se reproduz a nova célula, vem com mais quadradinho e redondinho. Qual é a consequência disso? O que, é que a célula pede? Além de água, repouso, etc. Essa que se acostumou com os quadradinhos, briga com alguém. Te incomoda um pouco. Qual que é a sua moção? Eu nem te olhou, tá achando que é chinelão. Briga com ele de uma vez. Não estou nem te conhecendo. 
É aquela pessoa que diz que não quer se incomodar, mas quer. Eu vou nessa festa hoje, mas eu sei que eu vou me incomodar, vai. Já predeterminou, já entrou na frequência, já fez tudo isso. Então José Dispensa diz que nós, se existe algo que nos prejudica e nós não podemos deixar, nós estamos viciados nisso. Então podemos nos viciar em emoções da mesma forma que podemos nos viciar em qualquer químico externo. Só que não precisa comprar na farmácia ou na boca de fumo. Nós mesmos produzimos o que nos ajuda ou nos atrapalha. Tem remédio? Tem solução para quem criou muito quadradinho? Tem. Mas só se cura quem quer se curar. Depende da pessoa. Naquele momento que vê um casamento ruim, que eu estou com raiva de alguma coisa e não tem motivo, que às vezes nós nos descontentamos com alguma coisa e é plenamente humano. Não podemos nos culpar por tudo. Mas aquela sequência de pensamentos negativos, afasta. Nós não podemos sempre controlar o pensamento, de repente ele vem, mas afasta, pensa em outra coisa. Lê um bom livro, vê até um filme para se distrair, conversa com amigos. Porque à medida em que nós formos produzindo menos quadradinhos e mais redondinhos, a célula vai entender. Olha, eu tenho muito receptor quadradinho e pouco redondinho. E o que está chegando aqui é muito redondinho e pouco quadradinho. Reverte a expectativa, transforma receptores quadrados em entradas redondas. E é por isso que as pessoas que amam cada vez mais têm facilidade de amar. O exercício da evolução espiritual, para ver se compreendem com mais facilidade o seu semelhante, ao passo que os que odeiam, os vingativos, os rancorosos, também cada vez, se não se corrigirem, terão mais motivo. A pessoa furiosa cada vez fica mais furiosa com o um motivo menor. Porque aproveitamento 100% de quadradinho. Todo produto quadradinho será absorvido pela célula que tem quase só receptor quadradinho. O mesmo vale para quem tem redondinho, a escolha é nossa. E assim nós vamos nos construindo a partir das nossas emoções e do controle que exercemos sobre ela. E vamos evoluindo. A lei é nascer, viver, é nascer ainda, progredir sempre. Voltar ao passado. No meu tempo é que as coisas eram boas, isso é uma declaração de múmia. As coisas mudam com o tempo e todos os tempos podem ter os seus aspectos positivos ou negativos. Nós devemos, sim, conhecer o passado como lição histórica. Ter até fidelidade ao passado. Entender pessoas que lutaram pela nossa liberdade, pela liberdade de crença, e prezar esse passado, mas não viver nele. Porque retroceder é sempre perigoso. Até para comemorar é perigoso. Conta essa história de um comandante de navio eu ouvi uma vez que era português, depois eu ouvi dizer que era chinês, não sei bem. Ele, durante a Segunda Guerra, tinha passado um navio por um estreito. De um lado estavam as tropas do eixo, Alemanha, Itália Japão, e do outro as tropas aliadas, Estados Unidos, Inglaterra, França. E ele tinha que passar por ali. Portugal e a China era neutro, um dos dois era neutro, mas vai que os lados não saibam. E ele tinha que passar por um estreito, com tropas dos dois lados. Ele teve a sacada de gênio da sua vida. Do lado que seria visto pelos aliados, ele pintou uma bandeira da Inglaterra, dos Estados Unidos, Winston Churchill, etc. Do lado que seria visto pelas tropas do eixo, ele pintou o retrato do imperador Hirohito, bandeirinha do Japão, é, pinturinha do Adolfinho, tudo naquele lado. Passou. No início, escondido, encolhido ali, como se adiantasse alguma coisa se encolher diante dos acontecimentos. Mas a gente é assim. De repente ele começou a ouvir um ruído que cresceu, né, e observou, estava sendo delirantemente aplaudido pelos dois lados. O maior sucesso de toda a sua vida. Aí ele esqueceu que a lei é progredir sempre. Quando ele terminou, disse, nunca fui tão reconhecido pelos meus membros em toda a minha vida. Volta! Uma repetição sucesso. Aí, até hoje se junta a para viver mais com você. Por isso que a lei é progredir sempre. No seu resumo, amai-vos e instruí-vos. Não é por acaso que o amor vem em primeiro lugar. Porque o conhecimento pode ser bem ou mal usado. O mesmo conhecimento científico que permite usar uma usina nuclear para iluminar uma cidade, permite fazer a bomba atômica para ceifar vidas. O conhecimento não é bom nem mal. 
ele deve ser presidido pela ética e pela ética do amor, por isso amai-vos em primeiro lugar. E por isso Chico Xavier nos advertiu, em termos aproximados do que eu vou dizer, que a gente não pode amar mais ou menos. Nós podemos morar numa casa mais ou menos, dormir numa cama mais ou menos, comer um feijãozinho mais ou menos, podemos ter um transporte público mais ou menos, um governo mais ou menos, e até acreditarmos mais ou menos no futuro. Mas em resumo, como ele termina, o que não podemos de modo algum é ter fé, mais ou menos, principalmente nós que cultivamos a fé raciocinada. Sonhar mais ou menos. A vida sempre aplica um coeficientezinho de redução no nosso sonho. Então vamos sonhar alto. Sonhando mil, quem sabe se colhe 950, 980, 990 e quem sabe até o próprio mil. Agora, há pessoas que têm preguiça até de sonhar e quem sonha rasteiro colhe subterrâneo. Porque sempre dá uma reduçãozinha. Então não podemos ter fé mais ou menos, sonhar mais ou menos e principalmente, aí é o mais grave que nos transforma, e principalmente amar mais ou menos, porque aí corremos o risco de nos transformarmos em pessoas mais ou menos. Então, a vocês todos que não querem ficar mais ou menos do mediano que facilmente resvala para o medíocre, que buscam mais da informação, do amor, da vivência, da espiritualidade. O meu muito obrigado pelas vibrações positivas aqui recebidas e até o próximo encontro. Se Deus quiser. <risos>